friends, welcome to my channel. So in this video, we will discuss the news items of 22nd, that is June 22nd. And uh, 22nd, there are important news items I mean protest, triple talaq bill introduced, abdin shalte, or headlines put there kanga. So triple talaq bill, which is also called as Muslim Women Protection of Rights on Marriages Bill, abdin shalte, kore is solu kanga. Chariya. So yenna naranthe the abdin shalte pati na Supreme Court gave a verdict that is triple talaq is unconstitutional. Abdin shalte, or a verdict onna kore kanga Supreme Court that is. In August 2017. So, what did It violates the fundamental right of a woman's. And the Supreme Court said to the center, you please make a law with respect to it. So, the center is the response to what you did. An ordinance was passed. That is Muslim Women Protection of Rights on Marriages Ordinance 2018. And 2018, in 2019, there was an ordinance. So, there was an ordinance. And this is a bill and that bill was pending. And the ordinance line that is like triple talak. It might be in any form. That is, it might be in written form, it might be in electronic form. WhatsApp, Facebook, Mulia Magave, Talak, 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 Abdin Sultan, Munwadi Sultana. Then, according to the personal law of uh, Muslims, they stand divorced Abdin Sultan or aspect of the Supreme Court verdict Kudukar the Munadi. So, any format line in a triple talak Kudukarina is on the illegal Abdin Sultan Sonanga. And either very lama in the Mari Talak Kudukar the Nur cognizable offense. And three years of jail could have been passed. So, we will pass the bill. So, we will pass the bill. And now, we will the bill. So, this is the issue. So, once the bill is passed, we will provision the provisions. But now, we will do the bill. So, this is the bill introduced by the opposition. So, the opposition is the bill. See, the ordinance is the bill. The bill is the bill. The bill is the bill. The bill is the that is the triple talak. So, if you triple talak, a person is saying talak, 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 and in the Marie Duo side, it is illegal and solid. In the Marie Pandra, you can see the jail. Right? If you have a religion, you can see the talak. One year of jail. This is the young three years of jail. That is the particular religion. That is the opinion. And this opinion is pointed towards a particular community. But again, the argument which is made is like see it is already declared as illegal by the supreme court and uh, in the bill passed pannanga it ensures uh, gender justice and equality seringla so in the mari ipo or argument nadandha irukke so idu opinions aga vena therinjikalam but again the provision of the bill is to be known which will be known if it is passed seringla so idu da in the news item and adhe madri kaleshwaram project inaugurated appdi solittu innoru news item vandirukku so in the project pathi ungalku thelivaga theriyum so what it is appdi solittu clean aga theriyum yana upsc prelims lae seri and even in mains this happens to be Quite important. Chiriya. So, or a background order now, like so so Telivaga, like Purira Mari. Chiriya. So, I have given you a map here, and you can see River Godavari. So, Krishna is the killer. Okay. So, Godavari River. Fine. Inga originate the Godavari. It originated in Maharashtra. So, Tiramba Keshwar Abdin Sultu or a place circle that is in Maharashtra and originate Agadan. Syria Abde Maharashtra and the Telangana cover the Telangana and the Abde Andhra Pradesh and even Idodi tributary Satisgar Urisa and the Varadanali, Idodi a base in circle Abdin Sultu Solana and it empties itself into Bay of Bengal. Syria, so India is the second log longest river. So, first longest river Ganga, second longest river on the Godavari. Syringla. So, if Godavari river or a tributary is Abdin Sultu Pathina, Maria Ganga, left and right uh, tributaries Abdin Sultu Pathina. But important on a tributary song like a Terium India, the Enna Abdin Sulta Patina, Indravati, Pranahita. So either end of the Rumbo major on a tributary, see the LMA on the left bank to ship on a soldier. So Banganga, Purna, Abdin Sulta Larke, but again either end of the Rio and Telivaka Terjigonga, that is Pranahita and Indravati. So if La Sona Marie, it originates in Maharashtra, flows in Telangana, Andhra Pradesh, and of course tributaries come from Odisha and Tatis Garabin La Sona and range into Bay of Bengal. Okay. So if you do a tributary, Pranahita Abdin. Right. or a tributary of Godavari. This is the one that will merge. Of course, the tributary it will merge into a river. Godavari river. So, there is a village that is called as Kaleshwaram. Okay. So, where is the merge? You can see Telangana. Kaleshwaram happens to be a village in Telangana. So, if you look at Pranahita river, Pranahita is a river which has its tributary called as Penganga, Venganga, Varda. There is a tributary of Pranahita. But Pranahita comes and merges with Godavari. 
Kalli. In Telangana, at a place which is called as Kalleshwaram. Seringla. So, inga have a project on the That is Kalleshwaram project. And friends, again, in the project on the Kalleshwaram River project, and this is first barrage is at Medigada. Seriya. So, Kalleshwaram to Medigada, you have a 20 km difference. Irgo. 20 20 km. So, inga have a barrage cut. That is at Medigada. So, barrage is a river mala cut or dam. Mari. Seriya. So, that is a valley. Water is divert. So, this is the barrage. So, artificial construction to divert the water. Seriya, so, Medi Gudala is a barrage to construct and construct the water to divert the water. That is why the water is divided. So, if you look at the Kalleshwara Mediguda, this is in Telangana. So, this project is a Telangana government project. Right. But again, why is this Kalleshwara project most important? So, it is important project and uh, Bangraman hype in the project. So, why it is important? See, first, you can see this. Now, in the Godavari River, Maharashtra is flow. In the river, the height is 100 meters below mean sea level. So, if you have a railway station, 100 meters above mean sea level, 1000 meters above mean sea level. So, in the Godavari River, 100 meters below mean sea level. And, Telangana, you can see this, this is 650 meters above mean sea level. That is 300 to 650 meters above mean sea level. So, you can see that, 300 to 600 meters above mean sea level. Lift panni irrigate panna poranga. So, adunala da, idu rombo vori important nana project. Seria. So, in the project abdin sholte pati na, in the ure vori barrage jida cutter the gade da. Da odi po kalish varam or medi gudalu vori barrage jone cutter poranga. Ab England the cutti divert panna poranga abdin sholte gade da. In the project la kitta thatta 19 pump houses. 20 water lift zones, reservoirs and underground tunnels. Okay, so, here is a reservoir, a dam, and the dam is ready. So, this is a complete project. Why? Because Telangana happens to be in water deficient state, and Godavari happens to be the main sources of water for Telangana. And in the project implement, in the districts, out of 31 districts, districts in Telangana, 20 districts will get water. And the Kodi So, and the local important project which will provide irrigation facility as well as drinking water facilities to the people of Telangana. So, this is Kalleshwaram multi purpose lift irrigation project. Seria, so, Godavari, Tanya, and the Abde, Malatuki, Canal Muliamaga, Reservoirs Muliamaga, Barrage Muliamaga, Telangana states la supply Pandranga. Seria, so, Yavlo pressure could the Mala and the water Tukuangan salt Yoshiparanga. And again, Ninga geographical pace monsoon season apo, Godavari la nalla floor go. Seria, it originates in Western Gachilea. Godavari, the Maharashtra, the Padana Pato, Angadana Western Gachaka. So, monsoon rain upon Godavari, the flood dagger, moon and alamaso. Apo, either Allah harness parangana, Telangana, Kavan, the Nala Tani Kareko, Seringla, and French again. If in the Kaleshwaram, Abdin Sultapathing, neither Naria Reservoir, Zirke, Naria Tunnel, Lirke, Flood Flow Tunnels, Abdin Sultirke, Ademari Kakataya Tunnel. So, in the Mar Naria Tunnel, Spear and Lark. Fine. So, if you happen to study for GS, GS Kaka Virium Padikona, Idavasi Mela, if you happen to be a person of geography optional, then I'd request you to. Go through all. Seringla, so reservoirs, tunnels are important or nala jipere eldi konga. Geography optional la arndi It will be very much useful. Fine. So, this is one aspect. Now, I am going to emphasize one thing. That is, yesterday we would have seen a project which is called as Polavaram Project or Patti Sima Lift Irrigation Project. So, this is the project, sir. So, this is the project, sir. We will talk about this project. This project is also a project on Godavari River. Okay, so, Godavari River is the excess water. Krishna Basin is the project of Krishna Basin. This is the Polavaram Project. I am going to tell you. But again, this project is in Andhra Pradesh. Okay, so, I would have have given you an image here. So, this is the name Krishna and the name of Godavari. So, the two Combine menu or canal, canal on a construct pantanga, that is Polavaram right canal abdinte. So Patti Sima abdin rover Yadatala, Godavari river, Flagadalia, Angle and the Tanya, Krishna Nadiki, canal Mulemaga, join Maranga. So either one do interlinking of a river project abdin Namasola. Puridangla and French again, the Polavaram right canal project is in Andhra Pradesh. 
ஆனா இப்ப நம்ம கல்லேஸ்வரம் ப்ராஜெக்ட் பாக்குறது வந்து இது வந்து தெலுங்கானால இருக்கு புரியுதுங்களா அண்ட் தெலுங்கானால இருக்கிற அந்த கல்லேஸ்வரம் ப்ராஜெக்டோட பர்பஸ் என்ன இரிகேஷன் அண்ட் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி இது வந்து இன்டர்லிங்கிங் ஆஃப் ரிவர் ப்ராஜெக்ட் சரிங்களா அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் கிருஷ்ணா நிதி கூட ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா கன்ஃபார்ம்ட் இதுவும் இரிகேஷன் பர்பஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லன்னு சொல்லிட்டு இல்ல பட் ஜஸ்ட் ஹாவ் எ கிளாரிட்டி சொன்ன இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா கல்லேஸ்வரம் ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட்டே ஆயிடுச்சு ஓகே சோ ஐ ஹோப் யூ காட் சென்ஸ் ஆஃப் கிளாரிட்டி சோ இவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கினா போதும் சரிங்களா அண்ட் அதே மாதிரி ஆபரேஷன் பந்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர் வந்திருக்கு சோ ஆபரேஷன் பந்தர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சி நம்ம ஏர் ஸ்ட்ரைக் எடுத்துட்டு வந்தோம் இல்லையா பாலாக்கூட் மேல தட் இஸ் இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் தி ஸ்ட்ரைக் சோ அதுக்கு பேர் வந்து ஆபரேஷன் பந்தரா சரியா சோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அகைன் நாட் அன் இம்பார்ட்டன் சோ சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் அண்ட் வேற ஏதாவது நியூஸ் ஐட்டம் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஹெட்லைன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இருந்து எதுவுமே கிடையாது ஈவன் வித் சேம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டூ பேஜ் நம்பர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சோ எதுவுமே இம்பார்ட்டன் கிடையாது இந்த பேஜஸ்ல இருந்து சரிங்களா அண்ட் கமிங் டு பேஜ் நம்பர் செவன் இந்த நியூஸ் ஆர்டிகல் பாருங்க ஓவர் டுவெல் தௌசண்ட் சூசைட் டேட்ஸ் பை ஃபார்மர்ஸ் இன் த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சோ என்னதான் லோன் விவர் ஸ்கீம் எடுத்துட்டு வந்தாலும் என்னதான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் ஃபார்மர்ஸ் உடைய சூசைட் வந்து அதிகமாயினே இருக்கு அண்ட் கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆஃப் திஸ் இயர் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டெத் ஆஃப் பின் ரிப்போர்ட் சிம்ஸ் சரியா சோ வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபார்மர்ஸ் டெத் இருக்குது ஆவரேஜா பார்க்க போனீங்கன்னா சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ரெண்டாவது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சி அகைன் இது வந்து ஒரு மெயின்ஸ் இஷ்யூ சரியா சோ நாலேஜ் வச்சுக்கோங்க இந்த திங் இஸ் லைக் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா சி ஈவன் இஃப் அர்சன் கமிட்டட் சூசைட் அண்ட் அந்த பர்சன் மேல ஃபார்ம் லேண்ட் இருக்குன்னா இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அண்ட் ஃபார்மர் இட் சீம்ஸ் சரிங்களா சோ இதை பேஸ் பண்ணி நார்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சோ அதாவது ஒரு பர்சன் வந்து ஃபார்மரா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி தெரியுது எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அவர்கிட்ட ஒரு ஃபார்ம் லேண்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஃபார்மர் சோ ஏன் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சி அகைன் த பர்சன் கமிட்டட் சூசைட் அகைன் அவங்க ஃபேமிலிக்கு வந்து காம்பன்சேஷன் கிடைக்கணும் புரியுதுங்களா சோ அந்த காம்பன்சேஷனுக்காக இட் இஸ் குவாய்ட் இம்பார்ட்டன் சோ காம்பன்சேஷனுக்காக தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல ஈவன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டேட்டா இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் புரியுதுங்களா சோ அதுதான் ஒரு விஷயம் ஃபைன் சோ ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் வேற எதுவும் சொல்ற மாதிரி அவசியம் இல்ல அண்ட் பேஜ் நம்பர் எயிட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா கல்லேஸ்வரம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பத்தி பேசியிருக்காங்க சோ படிச்சுக்கனாலே தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் பட் அகைன் த இன்ஃபர்மேஷன் விச் ஐ கேவ் இஸ் குவாய்ட் இம்பார்ட்டன் சரியா அண்ட் கமிங் டு பேஜ் நம்பர் நைன் எஸ்சி ஹால்ஸ் ரோட் ஒர்க்ஸ் த்ரூ டைகர் ரிசர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் ஐட்டம் வந்திருக்கு சோ அகைன் ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க சரியா சோ ராஜாஜி அண்ட் ஒரு <laughs> have a glimpse through it cheriya and vera edavad news item important appdi solla pathina nothing seems to be important pm kisana base panni or news item vandiruke that is like pm kisana it provides an annual sum of 6000 rupees that to in three installments so 2000 2000 2000 solla moon installment la 6000 rupees kudupanga farmers ku but again ipo reality appdi solla pathina 1 fourth ku da indha panam poi seradha pm kisan cheriya so socio economic cost census a base panni da beneficiary sa vandu detect pandranga but again just for information with regards to implementation of scheme vera onnum kedaiyadhu சரியாங்க <laughs> relations perspective eldradhukaga romba useful aga irukum so we'll discuss these two articles seriya so idhe video la mudichirren and ground zero report is anyway not important seriya so anyway coming to the article a stable planet and article poradhukku munadi we'll look at the background seriya so friends ipo in the article eduthu paathinga nuvingla then in the editorial la rendu vishayatha emphasize pandranga one is about population seriya so world population prospects report nale population base panni da irukum and rendavathu in the article la emphasize pandrathu vandu enna appdi solla paathinga malthusian theory seriya so malthusian theory and population pathi or background information namba paathiralam first and then we'll move on to the article so friends first malthusian theory appdi solla paathinga nuvingla so or 1800s la vanda theory idu so thomas robert malthus இவர் வந்து ஒரு புக் எழுதினாரு தட் இஸ் அன் எஸ்ஏ ஆன் தி பிரின்சிபல் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அப்படினு சொல்லிட்டு சரியா அதுல இவர்
Thomas Robert Malthus vandu he belongs to England and ivrude famous ana work vandha Nessie on the principle of population so idha therinjikku seriya so image la kuduthirukka paarenga super ah Malthus image la okay seri enna da sir sonnaar Malthus nyavaga chikra mari sollunga sir appadina see rendu vishayam therinjikonga Malthus enna sonnaar na see population is growing at geometric progression appdin sonnaar and resources are growing at arithmetic progression appdin sonnadha da Malthusian theory seringla so ipo or example ku sollanum appdin solli vechukonga population is growing at uh, geometric progression appdi na sonna na so it will grow like rendu per irukanga nuvingala rendu per vandu naalu per avanga naalu per ettu per avanga ettu per 16 per avanga 16 32 avanga so andha mari puriyudhingala but again resources resources na food food production indha maadhiri basic necessities so food ne vechukonga it will grow in arithmetic progression na it will grow like 1 2 3 4 5 appdi solta grow aguma puriyudhingala so ipo inga paarenga indha resources appdi solta indha map kuduthiruka idhu vandu food production appdi solta vechukonga so இதோட growth பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்குமா அதாவது 1 2 3 4 அப்படினு சொல்லிட்டு ஆனா பாப்புலேஷன் வந்து எப்படினா grow ஆகும் பட் இட் will reach a point where it will exceed food production it seems or it will exceed the resources so population will exceed food production and அப்போ என்ன ஆகும் அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா because of the shortage of food supply there will be starvation and because of starvation there will be death and இத வந்து மால்தூஷியன் trap or population trap அப்படினு சொல்லிட்டு சொன்னதுதான் இந்த மால்தூஷியன் தியரி புரியுதுங்களா so சிம்பிளாக தெரிஞ்சு கொங்க சோ இந்த தியரிஸ்லாம் இஃப் யூ ஹேப்பன் டு ரைட் அண்ட் லைக் ஜிஎஸ் மெயின்ஸ்ல எல்லாம் ரொம்ப யூஸ்புல்லா இருக்கும் நீங்க எஸ்எல் எழுதலாம் ஜிஎஸ் பேப்பர் 1 ல யூஸ் பண்ணலாம் எத்திக்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம் எங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப மால்தூஷியன் தியரி னு சொல்லிட்டு செப்பரேட்டா கேட்க மாட்டாங்க ஆனா தெரிஞ்ச இடத்துல எல்லாம் இது போட்டு விட்டுறலாம் சரியா பட் अगेन இப்ப ஒரு பேசிக்கான ஒரு क्वेश्चन கேப்பீங்க என்ன சார் மால்தூஷியன்ன்றீங்க ஃபேமஸ் எகனாமிஸ்ட் இங்கிலாந்துல எல்லாம் இருந்தவர் அவருக்கு தெரியாதா சார் அப்படினு சொல்லி கேட்டிங்கனா சி அக்கார்டிங் டு ஹிம் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்சஸ் இருக்கும் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அதிகமாகும் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அதிகமாச்சுனா பாப்புலேஷன் growth அதிகமா அவங்களுக்கு <laughs> புரியுதுங்களாட்டி <laughs> வந்து <laughs> idea about the theory so ivar enna sonnar na see population will increase but again idukku vandu checks vekano appdin solittu or two types of uh, checks appdin solittu sonnar one is like preventive check and the other one is like positive check appdin solittu sonnar so preventive checks na enna appdin solittu pathina see late marriage brahmacharyam self control family planning so indha mari illa preventive checks appdin solittu sonnar adhe maadhiri positive checks ku kuda ivar or importance koduthirpar that is like national sorry natural disasters earthquakes epidemics adavadhu periya periya disease var சோ இதனாலயும் பாப்புலேஷன் growth கொஞ்சம் curb ஆகலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லி இருந்தாரு சோ அதனால தான் இவருடைய அசம்ஷன் என்னன்னா சி ரிசோர்சஸ் அதிகமாக ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அதிகமாகும் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அதிகமாச்சுனா இந்த மாதிரி பிரிவென்டிவ் செக்ஸ் பாசிட்டிவ் செக்ஸ் வந்து will have less impact on the society புரியுதுங்களா சோ அதுதான் இவருடைய கான்செப்ட் சரியா பட் अगेन இவருடைய தியரியை வந்து நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டுவீங்களா சி இப்போ டெக்னாலஜيز எல்லாம் பயங்கரமா வளர்ந்து போச்சு அந்த டெக்னாலஜيز க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாரு அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாலும் அத வந்து அண்டர்மைன் பண்ணிருப்பாரு சரியா அதே மாதிரி ஆர்ட்டிஃபிஷியல் மீன்ஸ் ஆஃப் பிரிவென்டிவ் செக்ஸ் லைக் யூசேஜ் ஆஃப் கண்டம்ஸ் அண்ட் எட்செட்ரா இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாரு ஏனா இவர் வந்து ரொம்ப ரிலிஜியஸான ஒரு पर्सन சோ இவர் வந்து ஒரு கேத்தலிக் கிறிஸ்டியன் சரியா சோ அதனால இந்த மாதிரி பிரிவென்டிவ் செக்ஸ் க்கு அகைன்ஸ்ட் ஆக இருப்பாரு அதே மாதிரி சி இப்போ ஒரு தியரி சொல்றாருன்னுவீங்களா அதாவது ப்ரொடக்ஷன் கண்டிப்பாக நடக்கணும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒரு அசம்ஷனா 
புரியுதுங்களா சி இப்போ ஆக்சுவல்ஸுக்கும் ரியாலிட்டிக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு புரியுதுங்களா நான் சொல்றது சோ சைல்டு பர்த் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பிகண்டிட்டி அப்படின்னு வாங்க பிகண்டிட்டி சோ பிகண்டிட்டினா லைக் ஒரு கப்பல்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஒரு கப்பல்ஸோடைய பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் சைல்டு பர்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு பொய்னர்களா டிபெண்ட்ஸ் சரி அது வந்து பிகண்டிட்டி தட் இஸ் தி எபிலிட்டி டு டூ ஆனா பர்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் நம்பர் புரியுதுங்களா சோ இவர் ஆக்சுவல் நம்பருக்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் அதை விட்டுட்டு இவர் இந்த எபிலிட்டி பாப்புலேஷன் குரோத் பொட்டென்ஷியல் பொட்டென்ஷியல்ஸ்க்கெல்லாம் இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்திருப்பாரு புரியுதுங்களா விச் இஸ் லைக் அன்ரியலிஸ்டிக் ஆனா அதே மாதிரி ஒரு டேட்டா கூட ப்ரொவைட் பண்ணல சோ இந்த மாதிரி நம்ம நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் பேசலாம் இந்த தியரியை பத்தி சரியா சோ மால்தூஷியன் தியரி மெயின்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்க ஆன்சர் ரைட்டிங்ல சோ இது எழுதிக்கோங்க சரியா சோ இது வந்து ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி பேக்ரவுண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ஆர்டிகல் அண்ட் தி अदर ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி ஆர்டிகல் இஸ் லைக் தி वर्ल्ड பாப்புலேஷன் சரியா இப்போ वर्ल्ड பாப்புலேஷன் அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ங்களா சி ஐ வுட் ஹேவ் गिवन an image so world population evlo nu solittu or rough idea vechukonga so world population appdi solittu pathina it is like uh 7.7 பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் பீப்பிள் இருக்காங்க ஸோ செவன் பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் அப்படின்னு சொல்றதை விட செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி செவன் க்ரோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் சரியா ஸோ ஏழு 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 நல்ல நம்பர்ல ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் செவன் பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் இஸ் தி பாப்புலேஷன் சரியா இதுல அதாவது எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழு கோடியில சைனாவுடைய பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் தேர்ட்டி நைன் க்ரோஸ் சரியா சோ கிட்டத்தட்ட சைனாவோட பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் இருக்கு சரியா சோ ஒன் ஃபார்ட்டின் சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் ஃபார்ட்டி க்ரோஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு வி தி பாப்புலேஷன் அண்ட் கிட்டத்தட்ட எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்கு சைனாவுடைய பாப்புலேஷன் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன்ல அண்ட் இந்தியன் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு அதாவது நம்மளது வந்து நூத்தி முப்பத்தி நாலு கோடி இந்தியன் பாப்புலேஷன் நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு வச்சுக்கோங்க சைனா வந்து நூத்தி நாற்பது கோடி இருக்கு பாப்புலேஷன் அதாவது நான் சொல்றது வந்து ஜூன் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் பிளஸ் ஒரு செவன்டீன் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் இந்தியா சைனா கிட்டே இருக்கு ஓகே சோ இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இப்போ will come to this uh, report that is a un world perspective sorry population prospects report seriya in the report la enna solla varanga appdin solittu pathina 2027 la india will overtake china in population appdin solittu solranga seriya so 2027 la nam overtake panniduvom china va and we will become the most populous populous country in the world and by 2050 appdin solittu pathinga veengla adha 2050 la இந்தியாக்கும் சைனாக்கும் நடுவில் நிறைய வைடு கேப் இருக்குமா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பாப்புலேஷன் இந்த மேப் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க அதாவது சைனாவோட பாப்புலேஷன் இப்ப இருக்கிற பாப்புலேஷன் விட கொஞ்சம் குறையும் அண்ட் இந்தியாவுடைய பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகினே போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வருது சரியா சோ இதுல இருந்து நீங்க என்ன நினைப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்தியால வந்து பாப்புலேஷன் குரோத் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பீங்க பட் ஆனா அதுதான் விஷயம் கிடையாது அதாவது இந்த ரேட் ஆஃப் குரோத் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இன் இந்தியா இஸ் டிக்ரீசிங் சரியா சோ தெளிவாக கவனிங்க தட் இஸ் லைக் பாப்புலேஷன் குரோத் டிக்ரீஸ் ஆகல population growth rate decrease ஆகுது அதாவது it is slowing புரியுதுங்களா சோ இப்போ population 100 ல இருந்து 110 ஆயிடுதுங்க இது வந்து population growth ங்க சரியா இப்போ 2015 ல வந்து 100 ல இருந்து 110 grow ஆகுது ஆனா 110 ல இருந்து இன்னொரு வருஷம் வந்து 105 தான் grow ஆகுது புரியுதுங்களா சோ இது வந்து growth rate so 110 110 2 percentage wise கம்மி ஆகுது i hope one can easily understand easy ஆன கான்செப்ட் தான் சோ population growth rate is declining in india but again china on the other hand அவங்க இருந்து population ஏ குறையுது புரியுதுங்களா சோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி தி மெயின் பாயிண்ட் விச் திஸ் ரிப்போர்ட் ட்ரைஸ் டு எம்பசிஸ் அண்ட் இந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் அண்ட் சதர்ன் ஏஷியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க அண்ட் அகைன் இந்த ரிப்போர்ட்ல ஒரு அட்வைஸ் ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்னன்னா டூ தௌசண்ட் ஹேப்பன்ஸ் டு பி லைக் த மோஸ்ட் பாப்புலேஷன் நேஷன் இன் தி வேர்ல்ட் ஆக இருக்கும் இல்லன்னு சொல்லிட்டு இல்ல பட் அகைன் இதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் கூட இருக்கு அதாவது என்னன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் இயர்ஸ் வரையும் இருக்கிற பாப்புலேஷன் ஏஜ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து அதிகமான நம்பர்ஸ் ஆக இருக்குமா அதாவது 2050 ல சோ இது வந்து ஒரு டிமோகிராபிக் டிவிடண்ட் ஆக நமக்கு இருக்கும் அதாவது ஒரு நல்ல வர்க்கிங் பாப்புலேஷன் グரூப் ஆக இருக்கும் புரியுதுங்களா வர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன் 25 to 64 and so இத 2050 ல இத நம்ம ஹார்னஸ் பண்ணனும் அப்படி சொல்லிட்டு வெச்சிக்கிட்டீங்களா இப்போதைக்கு நம்ம வந்து எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணனும் அப்படி சொல்லிட்டு இந்த ரிப்போர்ட் சொல்றாங்க புரியுதுங்களா ந
and again or economic performances la kuda idu or impact eduthu varalam and government mele idu pressure aga irukum because they have to do a lot of expenditure puridhungala so indha moonu point telivaga therinjikonga indha report illa that is like first vandu world population la enna sol evlo nu solittu therinjikonga india china population evlo nu solittu paathukonga seriya idu rendu mudinjada adukapra enna solranga na india will overcome china by 2027 and 2050 la china india population appdi solittu paathina bayangara different aga irukum and idilende enna enna nenaipom appdi solittu paathina growth rate adhigamaaga irukku nu solrenu nenaipom india adu ana adu kedaiyadu china oda population decline aavum appdi solittu solliranga because china oda policy population policy appdi irukku but india la vandu growth rate decline a irukku but again population growth ku irukum idhu dhaan vishayam puriyudhungala so indha difference puriyudhungala again world population scenario appdi solrenu paathina age old population adhigam aiduvaanga by 2050 puriyudhungala so indha important points avariyum neenga therinjikonga fine now we'll move on to the article so ipo article ungalku telivaaga puriyum so indha article enna solla varanga na indha un world population prospect 2019 இருக்கு இல்லையா இதில இருந்து ஒரு விஷயம் கிளியராக தெரியுதா அதாவது என்னன்னா இந்தியன் நேஷனல் லீடர்ஸ் ஷட் இன்வெஸ்ட் மோர் ஆன் எஜுகேஷன் ஹெல்த் அண்ட் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் தி பீப்பிள் சரியா انا அதே மாதிரி நம்ம பார்த்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்ஃபர் பண்றாங்க தட் இஸ் லைக் இந்தியா will become the most populous nation அப்படினு சொல்றாங்க and world population அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா 9.7 பில்லியன் வரைக்கும் போடுமா சோ இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து 777 crores இது வந்து 970 crores வரைக்கும் போலாம்னு சொல்றா வராங்க புரியுதுங்களா பட் अगेन இப்போ மால்தூஷியன் தியரியோட இத கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா this numbers does not prove true எங்க ஆவுது ரிசோர்சஸ் கம்மியாக இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு தெரிய வரதா புரியுதுங்களா நான் சொல்றது and again population trap ல யாராவது மாத்துவாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு தெரிய வரதா இல்ல இல்லையா so this is in not in accordance with the malthusian theory so malthusian fear பண்ணது malthusian trap க்கு வந்து நம்ம மாட்ட மாட்டோம் the world will not be in malthusian trap அப்படினு கூட சொல்ல வராங்க புரியுதுங்களா நான் சொல்றது yet again we have to ensure that we do not destroy the environment appdin kuda solla varanga puriyudhungala and again this article tries to mentions that see namba enna paathom age old population decline avum appdin solla paathom seriya so ipo vandu 1 in 11 solla irukanga 1 in 6 aidum adavadhu above 65 years of age vandu adhigam aidum so indha mari naatugal la vandu migration adhigamaaga irukum appdin solla solranga for example countries like japan european nations caribbean nations ivungala irukrangala seriya and oru nalla market potential yaarukitta irukum appdin solla paathina india kitta irukuma so inga vandu migration offers nariya irukum appdin solittu kuda mean pandranga puriyudhungala fine so ipo or world scenario base panni or idea theriyum nu nenikira see friends idala na ya emphasis panni indha oru oru points um edukkara na neenga main chance rating eldum bodu engayavadhu idhu ungalku use agum seriya so population impact or futuristic conclusion neenga kudukona na idella vandha neenga example aga edala maldusian theory so it is based upon your creativity you can utilize this point indha concept telivaaga mind la vechukonga naal point anju point indha editorial la chumma ungandu vala vala la eldu nerku kudadhu notes la four five points edu வெச்சிக்கணும் ரிவைஸ் பண்ணி இன்னே இருக்கணும் you can write it and again இது மங்க அடிக்கிற மாதிரி ஒண்ணுமே இல்ல எல்லாமே கான்செப்ட்ஸ் தானே புரியுதுங்களா and again add it to it this article tries to say that see நம்ம இந்தியன் லெவல்ல அப்படி சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணனும்னா ஸ்டேட்ஸ் லைக் बिहार உத்தர பிரதேஷ் ஹரியானா இவங்க எல்லாமே வந்து they need to emphasize more on health and education சரி and even women empowerment மேல கூட கொஞ்சம் focus பண்ணனும் so that uh, they could harness the demographic dividend so state government should bring in policies accordingly and again basic amenities கூட நம்ம ensure பண்ணனும் that is like food affordable housing mobility எல்லாமே so இப்படி பண்ணோம்னா நம்ம சஸ்டைனபிள் டெவலப்மென்ட் கோல்ஸ் அட்டைன் பண்ணலாம் so சஸ்டைனபிள் டெவலப்மென்ட் கோல்ஸ் நோக்கி போறோம் நம்ம அப்படி சொல்ல வரேன் and again added to it இந்த மாதிரி population growth இருக்குனா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மென்ட் கோல்ஸ் ஃப்ரேம்வொர்க் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே என்ஷூர் பண்றது கூட கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும் so that the state has to ensure that they they are focusing on health education and so on புரியுதுங்களா and sectors value focus பண்ணோம் agriculture sectors அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நிர்க்காங்க and again இது எல்லாமே எப்போ நடக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு political will இருந்தா நடக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல்ல முடிச்சறாங்க புரியுதுங்களா so indian perspective மேல انا அதிகமாக emphasis பண்ணல because it happens to be a generalized point adu neengale pesirala but again in the world population prospects united nations eduthu vandha report idu idilendu infer pandra points neenga telivaga therinj vechukonga fine so that's it with respect to this article we'll move on to the next article that is smart diplomacy in five moves so again i'll give you the gist of this article so in the article enna solla varanga appdi solla pathinga if you take south asia so south asia la indha map kuduthirukom paarenga alaga so in the south asian region appdi solla pathinga inga geopolitical situations vandu neriya irukku seriya so geopolitical situations na like for example afghanistan la us oda presence and angala uh, nde veliya poidalam appdi solittu paakranga china oda dominance on the other nations so china enna padranga nu ellarkume theriyum fund money fund money and the nation vandu thannodaiya influence kile vechirukanga seriya so for example china develop ports idu ellarkume theriyum sri lanka ga irukatum illa pakistan ga irukatum illa even with respect to myanmar nepal bhutan so ella edathilume vandu china oda influence irukku puriyudhungala so oru oru nations oda policies and what step they are taking so idha vandu nama geopolitics enna so in the 
சவுத் ஏஷியன் ரீஜன்ல ஜியோ பொலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் முன்னாடி இருந்த மாதிரி இப்போ இல்ல இப்ப வந்து ஒரு மேஜர் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆயிருக்கு வெதர் அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷனுக்கு இந்தியா ரெடியாக இருக்குதா அப்படி இல்லைன்னா அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நடக்குதுன்னா என்னென்ன டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நடக்குது அதுக்கு இந்தியா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறது தான் இந்த ஆர்டிகல் சரியா சோ இந்த ஆர்டிகல் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இப்போ சவுத் ஏஷியா ரீஜன்ல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா டூ மேஜர் பவர்ஸ் இருக்காங்களா சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து கதை மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அட் பிரசன்ட் சுச்சுவேஷன் தான் பேசியிருக்காங்க அண்ட் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் டென் டு சே புரியுதுங்களா சோ கதை மாதிரி தெரிஞ்சு இப்போ சவுத் ஏஷியன் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு மேஜர் பவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாமா ஒன்னு வந்து யூஎஸ் இஸ் ஆன் ஒன் சைட் சரியா அண்ட் தி அதர் சைட் இஸ் லைக் சைனா அண்ட் ரஷ்யா டுகெதர் சார் யூஎஸ் எங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சி யூஎஸ் உடைய டாமினன்ஸ் இன்னும் இருக்குங்க தட் இஸ் அது சவுத் சைனா சியாக இருக்கட்டும் இல்ல ஈவன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ரிலேஷன்ஷிப் இட் மெயின்டைன்ஸ் வித் அதர் நேஷன் யூஎஸ் உடைய டாமினன்ஸ் இட் இஸ் சீன் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் அண்ட் ஈவன் இன் சவுத் ஏஷியா ரீஜன் சோ ஒரு பக்கம் யூஎஸ் இன்னொரு பக்கம் சைனா அண்ட் ரஷ்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால தான் ட்ரேட் வார் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் யூஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய குளோரியை வந்து மெயின்டைன் பண்ண பாக்குது அதாவது யூஎஸ் உடைய ட்ரூப்ஸ் ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்கு ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் ரிசால்வ் ஆயிடுச்சா அதாவது தாலிபான் உடைய கண்ட்ரோல் தான் இன்னும் ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்கு தாலிபான கேப் பண்ண முடிஞ்சதா யூஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா முடியல அவங்க கூட டாக்ஸ் லெங்கேஜ் ஆகுறாங்க யூஎஸ் சரி அங்க இருக்கிற யூஎஸ் ட்ரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா தேர் லைக் ஹெல்ப்லெஸ் சொல்ற மாதிரி இருக்கு சோ இப்போ யூஎஸ் வாண்ட்ஸ் டு வித்ரா ட்ரூப்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்கானிஸ்தான் ஆனா அது பண்ணிட்டாங்கன்னா எந்த மோட்டிவ்காக அவங்க ஆப்கான் மல்டி ஒரு பவர் கண்ட்ரோல் பண்ணாம ரேதர் மெனி பவர்ஸ் டென் டு கண்ட்ரோல் இன் கேஸ் ஆஃப் சவுத் ஏஷியா இட் இஸ் மல்டி போலாரிட்டி சரியா மல்டி போலாரிட்டினா ஒரு பக்கம் யூஎஸ் ஒரு பக்கம் சைனா அண்ட் ரஷ்யா ரெண்டு பேருமே கம்பீட் பண்றாங்க இப்போ யூஎஸ் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வியட்நாம்ல ஏதாவது ஒரு டாக்ஸ் எடுத்துட்டு வராங்க சவுத் சைனா சி பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு டாக்ஸ் எடுத்துட்டு வராங்கன்னா அங்க ஆப்போசிட்ல யூஎஸ் அண்ட் ரஷ்யா சாரி சைனா அண்ட் ரஷ்யா இருக்கிறாங்க சோ ஒரு ஒரு கோல்டு வார் மாதிரி ஒரு தெரிய வருது ஒரு மல்டி போலார் வேர்ல்டு தெரிய வருது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சவுத் ஏஷியா அண்ட் திஸ் வில் காஸ்ட் டென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தருடைய ஒரு ஒப்பீனியன் அண்ட் சைனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து கொஞ்சம் அப்பர் ஹேண்ட்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆத்தர் சொல்ல வராரு ஏன்னா அது சவுத் சைனா சியாக இருக்கட்டும் நைன் டேஷ் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சோ நைன் டேஷ் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சைனா இதுதான் எங்க லைன் சொல்றாங்க யூஎன் கிளாஸே ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் அண்ட் அது சென்ட்ரல் ஏஷியாவாக இருக்கட்டும் பாகிஸ்தான்ல இன்ஃபுளுசே குவாதர் போட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி இருக்காங்க அண்ட் ஈவன் வித் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்ஃபுளன்ஸ் ஆன் ஈரான் இருக்கு ட்ரேட் வார் நடந்தா கூட இம்பாக்ட் ஆகாது நிறைய <laughs> நீங்க <laughs> பண்ணி <laughs> <laughs> 
and Russia have been told over again. As I would say, number of the policy with one nation should not affect the other. And it is even same with respect to Pakistan and China. And Pakistan and China relationship, I think now this happens to be a good relationship. So our one relationship with a nation should not impact other and shoulder. So either love me when they were a balancing act. and we need to convince china that pakistan is following terrorism abdin solitte nam convince pananuma ena ipo nam pakistan china relationship nalla irukku nu solitte nam pakistan kuda or friendly relationship maintain panna mudiyada level la irukrom because of balakot attacks ellarume ungalku theriyum da so we need to convince china and when it comes to afghanistan many nations are involved in like russia china and us and we need to ensure balance between the three appo da afghanistan liyum nammalude influence irukum abdin solitte indha article la mudichiranga puriyudhungala so balance ah nadandukonga abdin சொல்லிட்டு சொல்றது தான் இந்த ஆர்டிகல் ஃபைன் சோ அதிகமான பாயிண்ட்ஸ் இன்ஃபர் பண்றதுக்கு இல்ல பட் अगेन ஐட் பீ ரியலி கிளாட் இஃப் யூ நோ லைக் இப்போ நான் சொல்ற அஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருந்தது அப்படினா தென் எஸ் நீங்க இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ்ல அப்டேட்டடாக இருக்கீங்கன்னு சொல்ற அர்த்தம் அப்படி இல்லனா யூ नीड टू கோ த்ரூ many இஷ்யூ புரியுதுங்களா சோ தட்ஸ் இட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ஆர்டிகல் we will move on to the next article why south asia must cooperate and friends again this happens to be a generalized article சரியா சோ இந்த ஆர்டிகல்ல இருந்து இன்ஃபர் பண்ற பாயிண்ட்ஸ் அவ்வளவுக்கு ஒண்ணும் இல்ல பட் இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்ல வராங்க சஸ்டைனபிள் டெவலப்மென்ட் கோல்ஸ் இருக்கு சரியா and south asia region abdin solla pathina world ude 3/5 of the land surface area vandu cover pannirukanga and 1/4 of the population vandu host panna porom south asia and socio cultural bonding between the nation is good and trade nalla irukku adavadhu trade packs that is like india and asian nations nadula alla nalla irukku but enna da irundhalum we the south asia has major economic and environmental challenges so indha mari challenges overcome pandradhukaga nariya initiatives eduthu varano that is like uh, bbi and bay of uh, sorry bangladesh bhutan india nepal இனிஷியேட்டிவ் அதே மாதிரி பிம்ஸ்டிக் இனிஷியேட்டிவ் இருக்கு சோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிவைவ் பண்ணோம் बिकॉज இதுல இருக்கிற பிக் பிரதர் நேஷன்ஸ் லைக் இந்தியா இஸ் ஷோயிங் லெஸ் இம்பார்டன்ஸ் சரிங்களா அண்ட் ஆடட் டு இட் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கனா कंट्रीज ஆஃப் சவுத் ஏஷியா இஸ் பெர்ஃபார்மிங் புவர் இன் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மென்ட் கோல்ஸ் बिकॉज ஆஃப் திஸ் ஆன் கோயிங் ரீஜனல் டென்ஷன்ஸ் அதாவது அவங்க நேஷன்ஸ் குள்ளே நிறைய டென்ஷன்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இட் ஹஸ் many concerns to be addressed basic communities சோ அதெல்லாம் என்ஷூர் பண்ணனும் அப்படி சொல்றது தான் இந்த ஆர்டிகல் ஜெனரலிஸ்டான ஆர்டிகல் தான் யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் எ கோ த்ரூ யூ வில் கெட் டு நோ புரியுதுங்களா அண்ட் கிரவுண்ட் ஜீரோ ரிப்போர்ட் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 11th பேஜ் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லன்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஃபைன் நவ கமிங் டு பேஜ் நம்பர் 12 12 ல ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் ஐட்டம் இருக்கா அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் கவர் அப் பை 1% ஷே ஜாவேத்கர் அப்படினு சொல்லி சொல்லிருக்காங்க சோ வாட் ஐ வாண்ட் யூ டு டு இஸ் லைக் இந்தியால இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் கவர் எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல எழுதுங்க சரியா அண்ட் अगेन இஃப் பாசிபிள் ட்ரை டு ரைட் இட் டவுன் இன் தி கமெண்ட் பாக்ஸ் வாட் டு யூ மீன் பை ஃபாரஸ்ட் கவர் சோ ஒரு ஃபாரஸ்ட் கவர்னா என்ன இந்தியால இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் கவர் எவ்வளவு அப்படினு சொல்லி எழுதுங்க இது ரெண்டு தெரிஞ்சிக்கிட்டீங்கனா போதும் சரிங்களா அண்ட் பேஜ் நம்பர் 13 அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கனா யோகா பேஸ் பண்ணி இனிஷியேட் பண்ணி இருக்காங்க and things seems to be important and g20 summit நடக்கப் போகுது and g20 summit ல வந்து will raise concerns of terrorism அப்படினு சொல்லி இருக்காங்க again not an important article now coming to page number 14 fatf wants pakistan but keeps it of the backlist அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லி இருக்காங்க so financial action task force னா என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் so சிம்பிளாக சொல்லனா இது வந்து ஒரு இன்டர் கவர்மெண்டல் பாடி இன்டர் கவர்மெண்டல் பாடினா எல்லா கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லா கவர்மெண்ட்ஸ்னா அதாவது கவர்மெண்ட்ஸ் will be a part of this body சரியா again இது வந்து ஒரு யுனைட்டட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷனா அப்படினு சொல்லி கேட்டிங்கனா கிடையாது இது வந்து ஒரு இன்டிபெண்டன்ட் இன்டர் கவர்மெண்டல் பாடி புரியுதுங்களா so இன்டிபெண்டன்ட் so ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து பாரிஸ் பிரான்ஸ்ல இருக்கு பிரான்ஸ் பாரிஸ்ல வந்து ஒரு சீப்பான இடத்துல பில்டிங் வாங்கி போட்டுட்டு அங்க ஒரு ஆபீஸ் போட்டுட்டு எல்லா நேஷன்ஸ் கிட்டயும் சொல்லு நீங்க வாங்க FATF ல சேர்ந்துருங்க அப்படினுவாங்க சோ कंट्रीज லைக் இந்தியா இன் ஆல் வில் ஜாயின் இயர் ஏன்னா 1989 ல இருந்து இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருஷமா இருக்குறாங்க பாரிஸ் பிரான்ஸ்ல பழைய பில்டிங் வர அதனால ஆல் தி நேஷன்ஸ் வில் பார்ட்டிசிபேட் இன் திஸ் இன்டர் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் சரியா சோ இந்த பில்டிங்ல வச்சு என்ன சார் பண்ணுவாங்க உங்க வேலை அப்படினா they will give recommendation சரி எதுக்கு சார் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பாங்க அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கனா ரெண்டு மூணு விஷயத்துக்காக சொல்வாங்க ஒன்னு வந்து மணி லாண்டரிங்க கேப் பண்றதுக்காக சோ மணி லாண்டரிங்னா ஹவாலாங்க அதுதான் நீங்க சிவாஜி படத்துல பார்த்திருப்பீங்களா ஹவாலா சோ அந்த மாதிரி இந்த மணி லாண்டரிங் எல்லாம் கவர் பண்ணனும் அதே மாதிரி டெரரிஸ்ட் financing நிறைய டெரரிஸ்ட் groups இருக்கு அந்த மாதிரி டெரரிஸ்ட் groups வந்து நீங்க ஃபண்ட் பண்ண கூடாது நேஷன்ஸ்ல ஃபண்ட் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி வெப்பன்ஸ் ஆஃப் மாஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு இருக்கு சோ வெப்பன்ஸ் ஆஃப் மாஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்னா மூணு வெப்பன்ஸ் கெமிக்கல் வெப்பன் பயாலஜிக்கல் வெப்பன் ந
சைனாவும் மெம்பர் சரிங்களா சரி எனவே இப்போ இந்த எஃப்ஏடிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கீங்க வாங்க முடியாது ஆனா இது உண்மையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா சைனா பண் பண்றாங்க அது வேற விஷயம் பட் அகைன் ஒரு ஒரு அசிங்கம் மாதிரி புரியுதுங்களா இப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா பாய்ஸ் வந்து கிரேட் இருந்து பிளாக் லிஸ்ட் மாத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா சோ பிளாக் லிஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா கிரேட் லிஸ்ட் வந்து ஒரு வார்னிங் உங்க நேஷன்ல நடக்குது சரி இப்போ இந்த வார்னிங் கொடுத்தா ஒரு நேஷன் என்ன செய்யணும் கோஆபரேட் பண்ணணும் சரிங்க நான் சொல்ற தப்பு தான் இனிமேல் ஒழுங்கா படிக்கிறேன் உங்க வீடியோவே ஒழுங்கா பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஆனா இந்த மாதிரி கோஆபரேட்டே பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க தென் அந்த நேஷன் வந்து பிளாக் லிஸ்ட்ல போட்டுருவாங்க புரியுதுங்களா சோ பைசான் ரைட் நோ இஸ் இன் கிரேட் லிஸ்ட் இப்ப அத பிராக் லிஸ்ட்ல போடுறதுக்காக இந்தியா இஸ் டேக்கிங் எஃபர்ட் ஆனா எஃபேடிஎஃப்ல நடக்கல ஏன் நடக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு முப்பத்தி ஒன்பது மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அகைன் இந்த முப்பத்தி ஒன்பது மெம்பர்ஸ் சொன்னேன் அந்த முப்பத்தி ஒன்பது மெம்பர்ஸ்ல வந்து மூணு வந்து ஆர்கனைசேஷன் சோ அதனால மூணு ஆர்கனைசேஷனை விட்டுருங்க அதை விட்டுட்டு முப்பத்தி ஆறு நேஷன் இருக்காங்க அந்த முப்பத்தி ஆறு நேஷன்ல வெறும் மூணே நேஷன் சப்போர்ட் பண்ணா போதும் அதாவது இல்லப்பா அவங்கள பிளாக் லிஸ்ட்ல போட வேணாம்பா அப்படின்னு சொன்னாலே எஃபிடிஎஃப்ல போட மாட்டாங்க புரியுதுங்களா சோ சப்போர்ட் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் த்ரீ இஸ் ரிக்வயர்டு டு ஸ்டே அவுட் ஆஃப் பிளாக் லிஸ்ட் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பைசானு கிடைச்சிருச்சு போல சரியா இப்போ கிரேட் லிஸ்ட்ல இருக்கே சார் அப்போ பைசானு கிரேட் லிஸ்ட்ல இருந்து என்ன சார் அப்படின்னா கிரேட் லிஸ்ட்ல இருந்து வெளியே வரணும்னா பதினஞ்சு பேருடைய சப்போர்ட் தேவை அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு பைசான் கிடைக்கிறது சோ இதுதான் விஷயம் புரியுதுங்களா சோ பைசான் ரைட் நோ இஸ் இன் கிரேட் லிஸ்ட் இந்தியா இஸ் போஸ்டிங் ஆட் டு பிரிங் இட் இன் பிளாக் லிஸ்ட் அண்ட் தட் இஸ் நாட் ஹாப்பி ஃபைன் சோ இதுதான் நியூஸ் ஐட்டம் அண்ட் இந்தியா இஸ் டேக்கிங் எஃபர்ட் ஏனா காஷ்மீர் ப்ராப்ளம் பிரஷர் ஆன் பாகிஸ்தான் அண்ட் எஃப்ஐடிஎஃப் திருப்பி வான் பண்ணிருக்கு பாகிஸ்தானுக்கு சி இப்படியே பண்ணி நடந்தீங்கனா பிளாக் லிஸ்ட்ல போட்டுறோம் அப்படினு அதாவது நான் கோஆபரேட்டிவ் கண்ட்ரியாக போட்டுருவோம் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அகைன் பிளீஸ் ஹேவ் நோட் தட் இந்த பிளாக் லிஸ்ட் வந்து நம்ம நான் கோஆபரேட்டிவ் கண்ட்ரிஸ் ஆஃப் டெரிட்டரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் என்சிசிடி அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் புரியுதுங்களா சோ இந்த பாயிண்ட் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா யூபிஎஸ்சி பிரிலிம்ஸ்ல கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே சோ இவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கீங்கன்னா போதும் அண்ட் அதே மாதிரி இங்க பாருங்க நோ ரீநெகோசியேஷன் ஆஃப் பிரெக்சிட் சேஸ் யூரோப்பியன் யூனியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சோ இப்போ பிரெக்சிட் நடக்கணுமா கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நிறைய கன்சர்ன்ஸ் எல்லாம் போயின் இருக்கு சோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற பொலிட்டிகல் டெவலப்மெண்ட் விச் இஸ் அகை நாட் இம்பார்ட்டன் சரிங்களா சோ இது ஒண்ணு அண்ட் வேற ஏதாவது வேர்ல்ட் பேஜ்ல இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது அண்ட் கமிங் டு பிசினஸ் பேஜ் சி அகைன் பிசினஸ் பேஜ்ல சொல்ற மாதிரி எதுவுமே இம்பார்ட்டன் கிடையாது சரிங்களா சோ எச் பன் பி விசாஸ் பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஒரு ஆர்டிகல் இருக்கு அகைன் இட் இஸ் நாட் ஆஃப் மச் இம்பார்ட்டன் ஒரு வாட்டி கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இட் இஸ் சேம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சரிங்களா சோ அதான் இதுக்கு மேல ஒண்ணுமே இம்பார்ட்டன் இல்ல அவ்வளவுதான் ஃபைன் சோ எனவே it with respect to this video friends and yes please do share it with your friends if you feel the video is worth it uh, do like the video if you really feel it's worth it fine so thank you friends thank you for watching